হ্যালো দোস্ত অনেক দিন পর আবার লাইভে এলাম হঠাৎ করে মনে হলো যে আমাদের সেন্টারে যে ক্লাস নিচ্ছি তার একটু লাইভ করে দিই তো সেই সেন্টার অবস্থায় ক্লাস নিচ্ছি সেই অবস্থায় লাইভ করা হচ্ছে তো তোমরা যারা হয়তো অনেকে নোটিফিকেশন বলা হয়নি আগে থেকে তো যাই হোক শুরু করা যাক আজকের অঙ্ক দেখ কি বলা হয়েছে এখানে দুটি সংখ্যা নশাঙ্গু সাত তাই তো গুণফাল দুঃখ চল্লিশ এই অঙ্কগুলো খুব সোজা এখানে দুটো জিনিস কথা আছে এক তোমার লসাগু অসাগুর কথা বলা হয়েছে এবং গুণফল কি দেওয়া আছে গুণফল তাহলে লসাগু অসাগুর সঙ্গে গুণফলের কি সম্পর্ক লসাগু অসাগুর সঙ্গে গুণফলের কি সম্পর্ক বল ইয়েস যে লসাগু ইন্টু গসাগু সমান সমান সংকটের গুণফল মানে সোজা হিসাব ল সাগুর সঙ্গে গসাগু গুণ করলে গসাগু গুণ করলে হয় গুণফল গসাগু গুণ করলে হয় গুণফল এই এই হচ্ছে রুলস এই নিয়মটা তোদেরকে অবশ্যই জানতে হবে তাই না তো এই নিয়মটা জানি তাহলে আমি লসাগুর সমান সমান লিখলাম ষাট তাই না গসাগুর সমান সমান লিখলাম এক্স গুণফল লিখলাম দুটো চল্লিশ কাটাকুটি করে কথা হলো তাহলে আমাদের হলো চার খুব সোজা অঙ্ক কিছু নেই এবার এই অঙ্কটা আমরা কি করব এই অঙ্কগুলো এই যে রুলসটা আমরা শিখলাম এই লসাগু এবং গসাগু এই রুলসটা শিখলাম এই রুলসটা পরে একটু গভীরে অঙ্ক করব ঠিক আছে এরপর বেস করে আরও গভীরে যাবে অঙ্কগুলো তো চলো এই ধরনের অঙ্কগুলো আমরা দেখি কিছু অঙ্ক আমরা দেখব তাহলে আর বুঝতে পারবো ভালো করে চল কিছু অঙ্ক আমরা দেখি কিছু অঙ্ক যেমন ধরনের এখানে একটা অঙ্ক যেমন দেওয়াতে খুব সুন্দর বলা হয়েছে দুটি সংখ্যার দুটি সংখ্যার গসাগু হচ্ছে গসাগু গসাগু হচ্ছে তেইশো ওকে তেইশো দশ আর আমার এদিকে হচ্ছে হ্যাঁ গসাগু তিরিশ গসাগু তিরিশ আর একটি সংখ্যা একটি সংখ্যা দুশো দশ দেশ মান এটা খুব সোজা কি বলা হয়েছে গসাগু হচ্ছে দু হাজার তিনশো দশ এবং লসাগু এই এত এত তাহলে এই যে লসাগু এবং গসাগু দেওয়া আছে এটা লসাগু হবে সরি এই লসাগু এবং গসাগু দেওয়া আছে এবং একটি সংখ্যা দেওয়া আছে আর একটি সংখ্যা কী করে বের করবো হ্যাঁ তা খুব সোজা আমরা সেম টু সেম লিখবো আমরা জাস্ট লিখে দেবো আমরা যে ফর্মুলাটা জানি যে এইটা লসাগু মানে তেইশো দশ তাই তো এইটা মানে হচ্ছে তিরিশ আর এইটা হচ্ছে দুশো দশ আর সংখ্যাটা কত এক্স হয়েছে না সংখ্যাটা কত এক্স তাহলে আমরা কাটাকুটি করব ব্যাস বেরিয়ে যাবে কাটাকুটি কর কাটাকুটি করলে কিন্তু খুব সহজে বেরিয়ে যাবে এই শূন্য তিন সাতটা একুশ হয়েছে এবার এটা সাত দিয়ে কাটলাম তাই না তিন সাতটা একুশ তিন সাতটা একুশ দুই আবার তিন সাতটা একুশ তিরিশ তাহলে এক সমান তিনশো তিরিশ তাহলে বোঝা গেল অপর একটি সংখ্যা এক সমান তিনশো তিরিশ চলো এই দুটো আরও যদি কাজে লাগাই তাহলে আমাদের কি হবে আর একটা কিছু অঙ্ক দেখাবো তোকে যে পরে অঙ্কটা দেখ বল কোন অঙ্কটা করবো যে কোনো অঙ্কটা বল হ্যাঁ তাহলে আমরা যে চলো পনেরো নম্বর অঙ্কটা করি কেমন দেখা যাক একটু আলাদা পনেরো নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে দুটি সংখ্যার অনুপাত থ্রি টু ফোর দুটি সংখ্যার অনুপাত থ্রি টু ফোর তাহলে সংখ্যা দুটির অনুপাত হচ্ছে থ্রি টু ফোর এইটা একটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে দেওয়া আছে সংখ্যা দুটির গসাগু চুরাশি কি হচ্ছে তাই সরি লসাগু হচ্ছে চুরাশি লসাগু হচ্ছে এইটটি ফোর তাহলে বড় সংখ্যাটি কত তাহলে বড় সংখ্যাটি কত এই ধরনের অঙ্ক কী করে করবি বল কী করে করবি তাহলে আরও কথা দেখা এখন লিখে এখানে অনুপাত হচ্ছে থ্রি টু ফোর অনুপাত হচ্ছে থ্রি টু ফোর তাই না অনুপাত হচ্ছে থ্রি টু ফোর আর লসাগু হচ্ছে কত লসাগু হচ্ছে চুরাশি তাহলে অপর বড় বড় সংখ্যাটি কত তাহলে বড় সংখ্যাটি কত এই অঙ্কটা কী করে করবো তাহলে দেখ এই অঙ্কটা খুব সোজা অঙ্ক ইয়েস প্রথমে লসাগু কি করে বের করতে লসাগু মানে কি লসাগু যদি হতো এই সংখ্যাটা ধরে নিতাম থ্রি এক্স আর এটা ধরে নিতাম ফোর এক্স তাহলে এই লসাগু তিন আচার লসাগু কত বারো আর এক্স আর এক্স লসাগু কত এক্স দুই আর দুই লসাগু কত দুই তিন আর তিন লসাগু তিন তেমন হবে এক্স আর এক্স লসাগু কত এক্স তাহলে বারো এক্স তো লসাগু যদি বারো এক্স হয় তাহলে এই বারো এক্স আর চুরাশি সমান তো তাহলে তাহলে আট বার কত ছয় বার সাত বারং চুরাশি ভেরি গুড সাত বারং চুরাশি একশো সাত তাহলে বড় সংখ্যাটা হচ্ছে অবধি বড় সংখ্যাটা ফোর তাই না তাহলে বড় সংখ্যাটা হচ্ছে চার সাতটা আঠাশ চার সাতটা আঠাশ কিছু সুন্দর অঙ্ক এই ধরনের অঙ্কগুলো ছোটো ছোটো অঙ্ক বাট খুব ইজিলি পাওয়া যাবে খুব ছোটো ছোটো অঙ্ক হলে ইজিলি পাওয়া যাবে হ্যাঁ চ দেখ লিখে নে বল এই দুটো অঙ্ক তো বোঝানো কিছু নেই ছোটো অঙ্ক কে বলে সমস্যা আছে বল সমস্যা তোর 
তো সমস্যা তাহলে কোনটা এটা দেখো আমি বলি প্রথমে বলছে এই দুটো সংখ্যার লসাগু হচ্ছে চুরাশি লসাগু হচ্ছে তাহলে রেশিও হচ্ছে থ্রি টু ফোর রেশিও মানে হচ্ছে তো রেশিও মানে যে কোনো সংখ্যা রেশিও থাকা মানে সেটাকে ধরে নিতে হয় তিন ভাগ চার ভাগ মানে থ্রি এক্স আর ফোর এক্স তাহলে সংখ্যা দুটো যদি থ্রি এক্স এবং ফোর এক্স হয় কত হয় থ্রি এক্স ফোর এক্স তাহলে সংখ্যাগুলির লসাগু বের করবি আর এক্স এর লসাগু বের করবি তো তিন আচার লসাগু কত বারো আর এক্স আর এক্স লসাগু এক্সই এটা অনেকে ভুল করে তাহলে এক্স এর লসাগু এক্স তাহলে মোট হলো বারো এক্স তো ওখানে তো লসাগু একটা দেওয়া আছে আমি একটা বের করছি তাহলে দুটো সমান এবার সমান করলেই এক্স এর ফলে বেরিয়ে গেল চুরাশি তো এবার বলছে বড় সংখ্যাটি কত বড় সংখ্যাটি হচ্ছে ফোর ইন্টু চার খুব সোজা অঙ্ক কিছু নেই অঙ্কটা চলো একটা এই ধরনের একটা অঙ্ক দিই তোর আমি করে দেখাতে দেখি বুঝতে দেবো একটু সেম টু সেম অঙ্ক দেবো তোর আমায় করে দেখা ঠিক আছে দুটি সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে সেভেন ইস্টু নাইন দুটি সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে সেভেন ইস্টু নাইন তো সেভেন ইস্টু নাইন যদি অনুপাত হয় এবং গসাগু হচ্ছে গসাগু হচ্ছে খুব ভালো করে বুদ্ধি লাগিয়ে করবি গসাগু হচ্ছে পাঁচ তাহলে ছোট সংখ্যাটি কত তাহলে সংখ্যা দুটি বের করো সংখ্যা দুটি বের কর হ্যাঁ খুব সোজা কি করে বুঝলাম ইয়েস যদি গসাগু যদি পাঁচ হয় তাহলে গসাগু যদি পাঁচ হয় তাহলে আমি এটা যদি সেভেন এক্স ধরতাম আর এটা যদি নাইন এক্স ধরতাম তাই না তাহলে হ্যাঁ এর গসাগু তো এক্সই হয় তাই না আর এক্স মানে পাঁচ এক্স মানে পাঁচ তাহলে এটা হলো পঁয়ত্রিশ আর এটা হলো পঁয়তাল্লিশ এটা হলো পঁয়ত্রিশ এটা হলো পঁয়তাল্লিশ এটা হলো পঁয়ত্রিশ এবং এটা হলো পঁয়তাল্লিশ তুমি যদি আমাদের সেন্টারে আসতে চাও তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো আমাদের যে ফোন নাম্বার আছে সেভেন জিরো সেভেন সিক্স সিক্স ফাইভ জিরো সেভেন জিরো এইট এই নম্বরে তো চলো পরবর্তীকালে দেখি বলে এই এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু খুব সোজা কিন্তু এই ধরনের অঙ্কের কনসেপ্ট না থাকলে কঠিন অঙ্কগুলো কিন্তু করা যাবে না চলো একটা কঠিন অঙ্ক দেখি আমরা কঠিন অঙ্ক একটা একটু দেখব হ্যাঁ বলা যে দুটি সংখ্যার গসাগু দুটি সংখ্যার গসাগু হচ্ছে আমরা লিখি অব্যাহত দুটি সংখ্যার গসাগু হচ্ছে হ্যাঁ এই অঙ্কটা হচ্ছে নাম্বার বইয়ের নাম্বার হচ্ছে আঠেরোটা দুটি সংখ্যার গসাগু পনেরো গণ্ডা গসাগু পনেরো লসাগু লসাগু হচ্ছে আমার লসাগু হচ্ছে একশো আশি লসাগু একশো আশি সংখ্যা দুটির সমষ্টি সংখ্যা দুটির সমষ্টি হচ্ছে সংখ্যা দুটির সমষ্টি হচ্ছে মানে সমষ্টি বলতে যোগ ফল তাই না সমষ্টি হচ্ছে একশো পাঁচ একশো পাঁচ তাহলে সংখ্যা দুটি কী কী সংখ্যা দুটি কী কী আমরা দেখবো এরকম করে বল তোরা বের কত দেখি ভৈরব বের কর পঁয়তাল্লিশ ষাট আর বল তুই বল হ্যাঁ বল পঁয়তাল্লিশ আর ষাট চলো কি করে হলো বল কার কার হয়নি তুই বল সমষ্টি হচ্ছে একশো পাঁচ তাহলে সংখ্যা দুটি কি কি হবে সেটাই তাই না সংখ্যা দুটি কি কি হবে সেটাই হ্যাঁ অপশন টে অপশন দিয়ে অপশন টেস্ট দিলে করে বলছি তো অপশন টেস্ট আমি যদি দিই তোকে অপশনটা হচ্ছে কত কত কোথায় হ্যাঁ ত্রিশ পঁচাত্তর পদ আচ্ছা হ্যাঁ তিরিশ পঁচাত্তর পঁয়ত্রিশ সত্তর পঁয়তাল্লিশ ষাট আর চল্লিশ পঁয়ষট্টি ঠিক এ কথাটা কিন্তু খারাপ করেনি কারণ এই ধরনের অঙ্কগুলোকে আমি অপশন টেস্টের মাধ্যমে যদি করি তাহলে কিন্তু খুব সোজা খুব সোজা অপশন টেস্ট কী করে করবো অপশন টেস্ট মানে গসাগু মানে বুঝতে হবে তাকে গসাগু কথার অর্থ হলো যে সবাইকে ভাগ যাবে সবাইকে ভাগ যাবে বাট ভাগ যাওয়ার পরে সেই সমস্ত সংখ্যাগুলো ভাগ যাবে ওর পরে আর কাটাকুটি যাবে না ভাগ যাওয়া মানে কাটাকুটি মানে পনেরো দিন যদি আমি গসাগু হয় তাহলে পনেরো দিন সেই সময় কাটাকুটি করে আর কিন্তু কাটাকুটি যাবে না আর কিন্তু কাটাকুটি যাবে না গসাগু হচ্ছে এখানে পনেরো হচ্ছে গসাগু পনেরো হচ্ছে গসাগু আমরা সাল ভালো করে বুঝবো অপশন টেস্ট কী করে করবো গসাগু হচ্ছে হায় অতন 
তো গসাগু হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যেগুলো ভাগ করে বা কাটাকুটি করার পরে আর কিন্তু যাবে না আমি বললাম যে আমি এখানে বলে একটা উদাহরণ দিলাম পঁয়তাল্লিশ এবং পঁয়ষট্টির গসাগু কত আমি দেখ পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টির গসাগু কিন্তু পঁয়তাল্লিশ এবং ষাটের গসাগু কিন্তু পনেরো যদি পনেরো হয় তার মানে এটা কি এইটা কাট দেবো পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ চার পনেরো ষাট তাহলে তাকে তিন আর চারে কিন্তু কাটাকুটি যাচ্ছে না তিন আর চারে কিন্তু কাটাকুটি যাচ্ছে না যদি এমন হয় তাহলে পনেরোটা গসাগু যদি পনেরোটা হয় তাহলে পনেরোটা গসাগু ঠিক আছে বোঝা গেল তাহলে এখানে কিন্তু ওই রুলস পনেরোটা গসাগু যদি হয় তাহলে এটা কাটছে তিন পনেরো তিন পনেরো থেকে তিরিশ পাঁচ পনেরো পঁয়াত্তর ওকে তাহলে কাটাকুটি কর পনেরো থেকে তিরিশ পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর ওকে পরে দেখছি এটা 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 কাটছে পনেরো দিয়ে তাহলে এটা তো হবেই না যদি না কাটে যদি তোমার না কাটে তাহলে কি সেটা আর হবে না গসাগু মানে ভাগ যেতেই হবে গসাগু মানে ভাগ আর ওই সংখ্যাতেই ভাগ যেতে হবে বোঝা গেল তাহলে এটা কাটা ঠিক এমনভাবে দেখ এটাও কাটা নেরে তাহলে এই দুটো অপশন থাকলো এবার এই দুটো চেক তাহলে এবার বলা হয়েছে যদি সমষ্টি যদি একশো পাঁচ হয় আচ্ছা যাই হোক এটা কাটাকাটি কর তিন পূর্ণাঙ্গ পঁয়তাল্লিশ আর চার পূর্ণাঙ্গ ষাট তাহলে এটা হলো এবার বলছে লসাগু লসাগু আগে বলে বলতো দেখি লসাগু যে গসাগু নেওয়ার পরে গসাগু নেওয়ার পরে যেটা পড়ে থাকে তাকে গুণ করলে লসাগু পাওয়া যায় নাকি তাহলে এখানে যদি একশো আশি হয় তাহলে একশো আশি হয় তাহলে পনেরো দিয়ে ভাগ করলাম পনেরো পনেরো গসাগু নাকি তাহলে কত পড়ে থাকে বারো তাহলে বাকি সংখ্যাগুলো গুণ করে বারো হয়েছে বাকি সংখ্যাগুলো গুণ করে বারো হয়েছে তাহলে দুই হ্যাঁ তিন আর চার একদম ভেরি গুড বা এক আর বারো হতে পারতো বা তিন আর চার একদম তিন আর চারই পড়া যায় তিন আর চার কত পড়াচ্ছে এই দেখো তিন আর চার ওকে তাহলে এইটাই আমার ঠিক কথা এটা আমার ঠিক কথা কিন্তু অঙ্কটা অসাধারণ খুব সুন্দর কারণ আবার বলি আমি প্রথমে কী করে বাদ দিলাম হাউ টু চেক দ্য অপশন টেস্ট অপশন টেস্ট করতে গেলে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে বাদ দিতে হবে কি দিতে হবে বাদ দিতে হবে কী করে বাদ দেবো আমাকে বলছে গসাগু গসাগু হচ্ছে যে গসাগু হচ্ছে এত তো গসাগু যে যদি গসাগু হয় তাহলে অবশ্যই কাটাকুটি যাবে তো তাহলে এই দুটো এমনি বাদ তাহলে আমি কিন্তু এই দুটোকে বাদ দিয়ে দিলাম প্রথমেই কারণ পনেরো পঁয়ত্রিশ ভাগ যায় না আর এটা ভাগ যায় না এবার কথা হলো তাহলে গসাগু দিয়ে আর কিছু কিন্তু করতে পারছি না কাটতে পারছি না তাহলে লসাগু দিয়ে কাটবো লসাগুর নিয়ম হচ্ছে গসাগু গসাগু ইন্টু বাকি গসাগু ইন্টু বাকি সংখ্যা নাকি দেখ বুঝতে পারছিস কিনা তো গসা লসাগু মানে হচ্ছে গসাগু ইন্টু বাকি সংখ্যা তো বাকি সংখ্যা কত একশো আশির ভিতরে পনেরো নিয়ে নিলে কত থাকে বারো থাকে তাই না ভাগে নিচ্ছি তো বারো যদি থাকে তাহলে আমরা এটা কী করবো তাহলে এই বারো কী করে হবে এখানে দেখবো যে তিন আর চার সমষ্টি বলে একশো পাঁচ সমষ্টি দুটো একশো পাঁচ হচ্ছে আর এটা কত হচ্ছে এটা কত হচ্ছে একশো পাঁচ এটা একশো পাঁচ তাহলে সমষ্টি তো করা যাচ্ছে না নাকি চলো এবার আর একটা ধরন দেখি তার আরও বেশি ক্লিয়ার হবে এবার আমরা ভালো করে বুদ্ধি লাগাবি ঠিক আছে অপশন টেস্ট ইউজ ইউ ব্রেন দুটি সংখ্যার গসাগু এই যে এই গসাগু বারো মানে কি রে গসাগু বারো মানে কি সংখ্যাটা বারো দিয়ে ভাগ যায় প্রতিটা সংখ্যা বারো দিয়ে ভাগ যায় দুটো সংখ্যা বারো দিয়ে ভাগ যায় হয়েছে লসাগু হচ্ছে লসাগু হচ্ছে বাহাত্তর লসাগু হচ্ছে বাহাত্তর তাহলে দুটি সংখ্যার গসাগু হচ্ছে বারো লসাগু হচ্ছে বাহাত্তর ঠিক আছে তো বারো এবং বাহাত্তর যদি হয় তাহলে এরপরে দেখব সংখ্যা দুটি সমষ্টি হচ্ছে যোগফল আমি লিখলাম যোগফল সংখ্যা দুটি সমষ্টি হচ্ছে ষাট হয়েছে এবার অপশন দিচ্ছে আমাদের অপশন দিচ্ছে তাদের মধ্যে একটি সংখ্যা হলো একটি সংখ্যা হলো বারো ষাট একটি সংখ্যা হলো বারো ষাট চব্বিশ বাহাত্তর চব্বিশ বাহাত্তর বোঝা গেল তা আমাদের একটি সংখ্যা কিন্তু বের করতে হবে যে কোনো একটি সংখ্যা বের করতে হবে এই এগুলো অপশন ঠিক আছে আমরা কি করে বুঝব আমরা কি করে বুঝবো তাই তো ঠিক ওকে চলো লেটসি কি করে আমি বুঝবো সংখ্যা দুটো সংখ্যা দুটো কি করে বুঝবো তা ঠিক কেনা তো দেখো এবার বলি আমি গসাগু মানে হচ্ছে গসাগু মানে হচ্ছে বারো তাই তো তাহলে গসাগু মানে সব সংখ্যার মধ্যে বারো থাকবে কথা করে বারো থাকবে যদি বারো থাকে তাহলে সংখ্যাগুলো কেমন হতে পারে বারোর ঘরে নামতা বারো আমি সংখ্যা দুটো এর হতে পারে বারো এক্স আর বারো আয় ধরে নিতে পারি না মানে কি সংখ্যাটা বারোর সঙ্গে এক গুণ করা বা দুই গুণ করা বা তিন গুণ চার গুণ করা যত মাথায় গুণ করে পাবি 
তাই কি না আমি যেটা বোঝা যাচ্ছি তো এই সংখ্যাগুলো অবভিয়াসলি বারোর গুণফল এগুলো সবগুলো বারোর গুণফল কিন্তু দেখ তাই না এবার কত হবে এবার বলা হয়েছে সংখ্যা দুটো সমষ্টি কত ষাট তাই তো কত সংখ্যা দুটো তাহলে আমি সংখ্যা দুটো সমষ্টি করি তাহলে বারো এক্স প্লাস বারো ওয়াই তাই তো সমান সমান কত হয় ষাট হয়েছে তো বারো কমন নিলাম কোনো সন্দেহ আছে রে সমান ষাট তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই সমান কত পাঁচ বারং ষাট পাঁচ একটু আগে করালাম না তোদেরকে কি বোঝালাম যে আমি বোঝা চাইছিলাম এটা বোঝা চাইছিলাম যে আমি বারো তো কমন নিছি এই বারোটা হচ্ছে গসাগু তো এর মধ্যে আর কোনো কমন থাকবে নাকি রে বারো ছাড়া কি কমন থাকবে বারো বারো ছাড়া কি কাটাকুটি যাবে কাটাকুটি যাবে না তার মানে হচ্ছে এক্স এবং ওয়াই এমন একটা সংখ্যা যার মধ্যে কোনো কমন সংখ্যা নেই যার মধ্যে কোনো কমন সংখ্যা নেই কমন সংখ্যা বলতে ভাগ করা যাবে না মধ্যে ভাগ করা যাবে না তো বল যে কোনো দুটি সংখ্যা যোগ করলে পাঁচ হয় এমন দুটি সংখ্যা বলতে দেখি ওকে ভেরি গুড তিন আর দুই তো তিন আর দুই নিলাম ঠিক আছে দুই আর তিন আর বল এক হাত চার তাই না এক চার দুই তিন আর তো হচ্ছে না আর হচ্ছে কি তাই না তুই বলবি স্যার পাঁচ এক বলতেই পারিস কেন না ও পাঁচ দাদা সরি মামি ঠিক পাঁচ এক তো হচ্ছে না নাকি পাঁচ ছয় এক হচ্ছে তাহলে এই দুটো সংখ্যা হতে পারে আচ্ছা এই দুটো সংখ্যা যদি হয় তাহলে আমি কিন্তু বারোর জায়গায় এক্সের জায়গায় কিনতে পারি এক্সের জায়গায় দুই নিতে পারি তাহলে একটা সংখ্যা হলো চব্বিশ আর ওয়াই জায়গায় তিন নিতে পারি আর একটা হলো ছত্রিশ দেখ চব্বিশ এবং ছত্রিশের চব্বিশ এবং ছত্রিশের যোগফল কিন্তু ষাট হয় লসাগু হয় বাহাত্তর এবং গসাগু হয় বাহাত্তর এখানে চব্বিশ আর কাছে চব্বিশ একটা এই তো চব্বিশ হাজার তাহলে একটা সংখ্যা গেল এবার অসাধারণ অঙ্ক এই ধরনের অঙ্ক অনেকবার আসবে কিন্তু এটা বুঝতে স্টাইলটা মানে কি করলাম যে কোনো সংখ্যার আচ্ছা একটু আমি এখানে তোমরা বুঝতে পারবি আমি দেখলাম আট অঙ্ক আছে ছোট্ট একটা অঙ্ক বলা হলো যে কোনো সংখ্যার গসাঙ্গু পাঁচ কি বললাম তার মানে সংখ্যাগুলি কি হতে পারে সংখ্যাগুলি হবে ফাইভ এক্স আর ফাইভ ওয়াই বলতে পারলাম সংখ্যাগুলি কি হবে ফাইভ এক্স আর ফাইভ ওয়াই মানে যদি এক্স ওয়াই ধরে করা নাই ঠিক আছে তো এক্স ওয়াই ধরে করলে কিন্তু এইভাবে অঙ্ক ইজিলি হয়ে যাবে বুঝতালি এগুলো একটু কঠিন চলো বুঝতালি একটু করে টুকানে ফটা টুকানে না বুঝতে পারলে বলো আর আর করে দেবো বল কোনো অসুবিধা থাকলে ও মানে এই যে দুটো সংখ্যা মিলে পাঁচ কত কত হতে পারে মানে এক্স ওয়াই এমন দুটো সংখ্যা মিলে পাঁচ হবে কত হবে পাঁচ হবে পাঁচ কোথায় হবে তাই জানছে হ্যাঁ ওটা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ দুটো হবে তাই না ওটা তো হবে বারো একে বারো চার বারো আটচল্লিশ ওটা জোড়া জোড়া করলাম আমি তো একটা চাইছি যে কোনো একটা সংখ্যা চাইছে নাকি ছোট সংখ্যা চাইছে তাই না ছত্রিশ এখানে অঙ্কগুলো আসে আমি বলি আচ্ছা হয়েছে সেম একটা অঙ্ক দেবো মুছে দিই কত দেখি এই গসাগু হচ্ছে গসাগু হচ্ছে পাঁচ ঠিক গসাগু পাঁচ হলো সমষ্টি হচ্ছে চল্লিশ সমষ্টি চল্লিশ এমন কতগুলি সংখ্যা পাওয়া যাবে এমন এমন কত জোড়া কত জোড়া সংখ্যা পাওয়া যাবে এ অঙ্ক খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক যে বলা হয়েছে গসাগু হচ্ছে পাঁচ সমষ্টি হচ্ছে চল্লিশ এমন কত জোড়া সংখ্যা পাওয়া যাবে এমন কত জোড়া সংখ্যা পাওয়া যাবে এগুলো করেছিলাম না একটু আগে একদিন আগে সেই জন্য পাঁচশো বল তোমরা চেষ্টা করো যারা আছো অনলাইনে ঠিক আছে কমেন্ট বক্সে জানাও ওকে দুজোড়া অনেকে দুজোড়া কমেন্ট করেছে আচ্ছা ভেরি গুড সৌভিক ভালো ভেরি গুড এক তিন পাঁচ সাত হয়েছে আচ্ছা চলো কি করে আমি করব যে এই ধরনের অঙ্কগুলো এই অঙ্কটা আমি কেন করলাম আগের অঙ্কটা একটু কঠিন ছিল এগুলোটা সোজা ছিল আমি বললাম গসাগু পাঁচ তাই তো তো গসাগু যদি পাঁচ হয় তাহলে সংখ্যাগুলো কেমন কেমন হতে পারে বল ফাইভ এক্স আর ফাইভ ওয়াই তাই না 
5 x আর 5 y ধরে নিলাম সংখ্যা এরকমই তো যোগফল কত 40 তাহলে একবারে কাটাকুটি করলাম হ্যাঁ তাহলে 5 5 কেটে গেল কত হলো 8 তাহলে x আর x plus y 8 তাহলে কার সঙ্গে কার যোগ করলে 8 হয় তাহলে আমি দেখ এক এর সঙ্গে 7 যোগ করলে 8 হয় তাহলে এক জোড়া হলো আচ্ছা আগে একটু দেখি এই বলে 2 এর সঙ্গে 6 আমি এটা লিখি আগে তারপরে বলছি 3 এর সঙ্গে 5 হয়েছে আর আছে নাকি এবার দেখো 4 এর সঙ্গে 4 ভেরি গুড 4 এর সঙ্গে 4 নো প্রবলেম এবার লিখলাম কিন্তু একটু আগে ধ্যান রাখো আমি এখানে কি 5 কিন্তু কমন আর x এর ভিতরে এমন সংখ্যা লেখা যাবে না কমন থাকবে কমন থাকলে তো গোসা উল্টো হয়ে যাবে নাকি রে তাহলে গোসা হয়ে যাবে কিন্তু এখানে দেখ 2 আর 6 এর ভিতরে কিন্তু কমন আছে আছে না তাহলে এটা কিন্তু বাদ তাহলে এটা হবে না আবার 4 আর 4 এর ভিতরে কমন আছে না তাহলে এটা হবে না তাহলে দাঁড়ালো কত এই দুটো জোড়া এই এক জোড়া আর এই এক জোড়া তাহলে এই সংখ্যা দুটো বের হলো এই সংখ্যা দুটি কি কি হচ্ছে তুই বসিয়ে দে এখানে 5x হ্যাঁ একবার হ্যাঁ পাঁচ এক কে পাঁচ আর পাঁচ হাতটা পঁয়ত্রিশ মানে পাঁচ আর পঁয়ত্রিশ হলো এটা তাই তো এটা হলো কত পাঁচ আর পঁয়ত্রিশ এটা বল কত হ্যাঁ পনেরো আর পঁচিশ কি শুনি এস তাহলে কিন্তু কিন্তু খুব সহজে বোঝা গেল বুঝতে পারলি ইম্পর্টেন্স করবি চলো আগে বলা যাক এটা এটা কেন কাটলাম এক্স ওয়াই গুলো এমন একটা সংখ্যা এক্স ওয়াই গুলো এমন একটা সংখ্যা যাদের মধ্যে কমন থাকা যাবে না মানে কমন বলতে কাটা করা যাবে না কমন যদি লসাগু বেড়ে যাবে লসাগু তো বেড়ে যাবে এই গসাগু তো বেড়ে যাবে সরি মানে গসাগু বেড়ে যাবে কি বেড়ে যাবে গসাগু বেড়ে যাবে চল আর অঙ্ক করা যাক চলো আমরা পরে অঙ্ক দেখি চলো এই ধরনের অঙ্ক খুব বারবার আসে তোমাদের এখানে সাতচল্লিশ নম্বর অঙ্কটা দেখ কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে আর যোগ করলে কোন সংখ্যার সঙ্গে আর যোগ করলে আর যোগ করলে কোন সংখ্যার সাথে আর যোগ করলে যোগফল পাঁচ সাত বারো দিয়ে সরি পাঁচ সাত একুশ দিয়ে পাঁচ সাত একুশ দিয়ে ভাগ যাবে একুশ দিয়ে ভাগ যাবে করো দেখি কে কে পারি দেখি তোমরা করে দেখাও ওকে সাতানব্বই অনেক কমেন্ট করেছো যারা অনলাইনে তারা কমেন্ট করো বল হয়েছে ওকে চলো প্রথম সমস্যা হচ্ছে এখানে দুই ধরনের দুটো স্টেপ অঙ্ক আছে রাইট আর তুই বল তো তোরা দেখি পাঁচ সাত এবং একুশ দিয়ে ভাগ যায় এই সংখ্যাটা কি করে বের করবো ভেরি গুড মানে পাঁচ সাত একুশ দিয়ে ভাগ যায় মানে যে সংখ্যাটা বের করতে যায় সেখানটা অনেক বড় তো বড় সংখ্যা মানে সেটা লসাগু বড় সংখ্যা মানে সেটা কি লসাগু তো পাঁচ সাত একুশ দিয়ে ভাগ যায় আগে এটা বের করে তারপরে না হয় দেখবো কি ব্যাপার সেবার বোঝা গেল তাহলে পাঁচ সাত একুশ দিয়ে ভাগ যায় এ লসাগু বের করবো দেখ পাঁচ সাত একুশে লসাগু একবারে হয়েছে সাত এবং একুশে লসাগু কত রে একুশই তো সাত এবং একুশে লসাগু কত একুশ আর তাহলে এবার দাঁড়াল পাঁচ আর একুশে লসাগু বের করবো তো এর মধ্যে কাটাকুটি যাবে যাবে না তাহলে এটাই ছোট সংখ্যা এটা দিয়ে গুণ করে দেবো তাহলে কত হলো একশো পাঁচ লসাগু হলো একশো পাঁচ তাহলে এই লসাগু মানে হচ্ছে একশো পাঁচ সংখ্যাটা এই পাঁচ সাত এবং একুশ দিয়ে ভাগ চাই বোঝা গেল কি বলালাম যে এই একশো পাঁচ সংখ্যাটা পাঁচ সাত একুশে ভাগ যায় এই স্টেপটা কে বুঝিস নি বল রামেশ বল হ্যাঁ 
যে কোন সংখ্যা তোমরা যদি জিজ্ঞেস করে ধর একটা সংখ্যা সাত আট নয় দশ বারো চোদ্দো দিয়ে ভাগ যায় তার মানে কি সবগুলো অস্বাভাবিক করবো যেটা হবে সেটা দিয়ে ভাগ যায় বলে একটা সংখ্যা একশো এক দুশো তিন পাশে কুড়ি দিয়ে কি ভাগ যায় তাহলে তার মানে কি তার লসাগু বের করতে কী বের করতে হবে তার লসাগু যে কোনো সংখ্যা যে কোনো সংখ্যা হ্যাঁ যে কোনো সংখ্যা কি হবে পাঁচ সাত একুই দিয়ে ভাগ যায় তো তাহলে এই লসাগু হলো এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা ক্লিয়ার করতে হবে প্রথম প্রশ্ন ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হলো যে কোন সংখ্যা পাঁচ সাত একুই দিয়ে ভাগ যায় তার উত্তর হলো একশো কিন্তু আমার তো ওটা চাইনি চেয়েছে কি এখানে পৌঁছালে কিন্তু এই সংখ্যা সব সংখ্যাগুলো কয় দিয়ে ভাগ যাবে বলতে কি পাঁচ সাত একুই দিয়ে ভাগ যাবে কিন্তু ও বলছে না তোমাকে এমন একটা সংখ্যা বের করতে হবে যেটা আর যোগ করার পরে এখানে পৌঁছাবে তাই না মানে আর যোগ করার পরে এখানে পৌঁছাবে তার মানে কি আমি পেছনে আট ঘর চলে যাবো তাহলে আট বিয়োগ করে দেবো তো আট বিয়োগ করলে কথা হবে সাতানব্বই ঠিক বললাম সাতানব্বই তাহলে সাতানব্বইয়ের সঙ্গে তুমি যদি আট যোগ করো তাহলে তুমি একশো পাঁচ হবে আর সেই একশো পাঁচটা পাঁচ সাত একুই দিয়ে ভাগ যায় কথা বললাম কোন সংখ্যার সাথে আট যোগ করলে তাহলে আমি প্রথমে বের করলাম পাঁচ সাত এবং একুশ দিয়ে কি ভাগ যায় প্রথম স্টেপ স্টেপ নাম্বার ওয়ান পাঁচ সাত এবং একুশ দিয়ে কত ভাগ যায় তারপরে আমি বের করলাম যে বলছে ওই সংখ্যার সঙ্গে আট যোগ করতে হবে আট যোগ করা মানে হচ্ছে যে এই যে সংখ্যার এখানে তো একশো পাঁচ একশো পাঁচ হলেই তো যোগ ভাগ যাবে একশো পাঁচ হলেই তো ভাগ যাবে তাহলে আমাকে বলছে যে আবার যোগ করতে হবে তাহলে আমাকে সংখ্যাটা কমে নিতে হবে সংখ্যাটা কমে নিতে হবে বোঝা গেল চলো সেম একটা অঙ্ক দেবো পারবি চলো তোমরা দেখি কে কেমন আমায় করে দেখাও সঙ্গে সঙ্গে একদম সেম টু সেম অঙ্ক দেবো শুধু জাস্ট আমি সংখ্যা চেঞ্জ করে দেবো রাইট হয়েছে তুমি দেখি হ্যাঁ তারপরে একটা সেম সেম অঙ্ক দেবো কর অঙ্কটা তোমরা সবাই করো যে কোন সংখ্যার কোন সংখ্যার সাথে সাত যোগ করলে দশ বারো আঠেরো এবং নব্বই দিয়ে ভাগ যায় একশো একাত্তর অনেক কমেন্ট করেছে তোমরা কমেন্ট করো একশো তিয়াত্তর ওকে একশো তিয়াত্তর কমেন্ট করা হয়েছে আমাদের সেন্টার থেকে একশো তিয়াত্তর কমেন্ট করা হয়েছে অনলাইন থেকে কমেন্ট করো তোমরা যদি আমাদের সেন্টার পড়তে চলে আসতে পারো তাহলে কি চলে আসতে পারো কোচিং নেওয়ার জন্য প্রথম কাজ হবে রসাগু বের কর তারপরে ভাবনা চিন্তা কর একশো তিয়াত্তর ভেরি গুড শফিকুল রহমান বল এই তোর হয়েছে কর ভাগ কর ভালো করে শিখবে কার কার হয় না তোলতে দেখি হয়েছে আর লসকোটা কার হয়নি বল তুই কার কর দেখ একবার দেখে নে অঙ্কটা হাউ টু ডু লসাগু তো এখানে বলেছিলাম লসাগু কী করে করবো ওইসব সিঁড়ি ভাঙা টিঁড়ি ভাঙা করলে চলবে না তাহলে সময় পাবে না বোঝা গেল কি করতে হবে চালাই করতে হবে যদি কোনো সংখ্যা পুরোপুরিভাবে ভাগ যায় তাহলে সেটা তার লসাগু এখানে সংখ্যাগুলো আঠেরো আর নব্বই তো পাঁচ আঠ নব্বই হয় না তাহলে নব্বই লসাগু ভাগ কেটে গেল আমার নব্বই লসাগু পুরোপুরি তাহলে এবার বারো আর নব্বই কত বারো আর নব্বই তো কাটাকুটি করবো নাকি রে তো বারো আর নব্বই কাটাকুটি করলে কয় দিয়ে কাটে এটা বলতে দেখি আচ্ছা তিন দিয়ে কাটনা তিন চার বারো তিন তিরিশ হোক নব্বই একদম ছয় দিয়ে কাটতো নাকি রে তাহলে এটা পনেরো হলো তাই তো তাহলে দুই পড়ে থাকলো কত পড়ে থাকলো দুই দুই মানে কত দুইটা পড়ে থাকলো যে ছোট সংখ্যা যেটা পড়ে থাকবে সেটা দিয়ে গুণ করলে হয়ে গেল তো নব্বই দোকানে একশো আশি তাহলে এইগুলো লসাগু হলো একশো আশি তো এই একশো আশি ভিতরে দশ আছে না নাই আছে তাহলে লসাগু করার দরকার চাই আবার তাহলে লসাগু করা কত একশো আশি লসাগু হলো একশো আশি হ্যাঁ তোমরা যারা বুঝতে পারছো লসাগু করে হলো অবশ্যই তোমরা এমনি যেরকম ভাঙা সিঁড়ি ভাঙা এই এরকম করে করে এই করে করবে তো একশো আশি হলো বুঝতে পেরেছি এবার কী লসাগু একশো আশি হলো 
सो एक सौ आशी जो हलो आशी बला जाए सात जो कर ले तो सात जो कर ले कमी देखो तिहत्तर ना ओ रकम को प्रश्न ना जा ठीक ओ रकम मेन्टालिटी रखले क्योंकि भूल देते आई कारण ये अंक एरक हम उल्टो को उल्टो होते हाँ कथार मार पेस्ट कथा जमन तेम कर भी और क्या कथा बता रहा है मैंने तु तो डिफाइन कर फिलिस क्या जो जिस तुम डिफाइन कर फिली जो कर लेग वियोग कर लेग ता क्योंकि तर ज्ञान संकीर्ण हो ग बोझा गया जेम प्रश्न तुम सीचुएशन बुझे कर भी तैना प्रश्न उल्टी हम जो कर जोगी होते प्रश्न जी एम है जो जो कर जोगी है ठीक है अनेक बार भाव चलो देखी चलो एबार एक देखी एक सेम अंक यह अंक तो कत देखी कत वियोग कर ले कत वियोग कर ले संख्या लिखी ना हाँ जस्ट शर्टे लिखी कत वियोग कर ले पाँच आठ दस एंड छत्री दिए भाग जाए छत्री दिए भाग जाए कत वियोग कर ले तीन अंक तीन अंक क्षुद्रतम संख्या चार आठ एंड चार आठ बारो और पैंतालिस दिए भाग जाए हाँ दोटो अंक दिल्ली मन थे दिल कत वियोग कर ले पाँच आठ दस और छत्तीस दिए भाग जा तीन अंकर को क्षुद्रतम संख्या चार आठ बारो पैंतालिस दिए भाग जाए तुम्हारा कमेंट बक्स जाओ जरा अनल आो ता अवश्य कमेंट कर जाओ हमें वेट कर कत कत हाँ संख्या ठीक को संख्या तीन वियोग कर ले ठीक है हाँ को संख्या तीन वियोग कर ले भाग जाए देखे नौ और तीन अंक क्षुद्रतम संख्या एत एत भाग जाए दो अंक खूब सुंदर अंक कौन चलो एक कमेंट कर छो कु चलो चेक करो सबाई लसा कूबे कर प्रथम लसा कथा ओके एक तिरशी आंसर है आज जरा आनलैने को देखाओ तीन अंकर कौन खुद तो हमारे सात सौ कुड़ी तो हो बेटा बोल करे सात सौ कुड़ी जरा आप जाए तीन सौ साठ आए थे हाँ सात सौ आपने बोल ची पौधों की तीन सौ साठ आए थे तीन सौ साठ नौ सौ कुछ नौ सौ कुछ नौ सौ कुछ दे दूँगी दीदी ला दे दूँगी जो सात सौ कुड़ी है जो जो कुछ आज नहीं है तीन अंकर खुद तो हमारे संख्या 